Ja, das Krankenhaus ja relativ um die Ecke ist von unserer Unterkunft, bin ich jetzt, bis wir die Ergebnisse bekommen oder sind wir noch mal nach Hause gefahren und fahren dann gleich noch mal hin und bekommen dann die Info, ob es Malaria ist <lacht> oder irgendwas anderes. Es sind 30 Grad draußen und hier im Fitnessstudio gibt es natürlich keine Klimaanlage, aber einen Pool. Eigentlich sollte dieses Video ganz anders anfangen. Wir hatten nämlich hier in Dar es Salaam, wo wir gerade sind, schön Silvester reingefeiert, zumindest dachte ich das. Wir zeigen euch mal, was wir da aufgenommen hatten am 31.12. Ein fröhliches neues Jahr 2021. Wir sind gerade in Dar es Salaam. Mit mega Ausblick und wir haben gerade schon das Feuerwerk hier gucken können, mit dem wir ins neue Jahr gestartet sind. Ja, wir sind hier im 23. Stock in so einem witzigen Penthouse. Das zeigen wir euch natürlich alles noch. Wir mussten das Dar es Salaam Video jetzt erstmal hier mit Neujahr beginnen, weil für uns ist das natürlich ein super spannendes neues Jahr. Wir haben uns ja aus Deutschland abgemeldet und sind sozusagen dieses Jahr zum ersten Mal sozusagen frei, ohne Wohnsitz unterwegs. Ja, und während Matthias da eben ganz fröhlich in die Kamera redet und sich aufs neue Jahr freut, ging es mir eigentlich schon gar nicht so gut. Und es hat sich dann leider auch die nächsten Tage verschlechtert. Und genau das ist auch der Grund, warum wir euch leider nicht Dar es Salaam zeigen heute oder nicht mehr Eindrücke geben können, weil ich einfach krank geworden bin. Ich habe Fieber bekommen und das war, glaube ich, so der Moment, wo wir dann noch angefangen haben, uns ernsthaft so ein bisschen Sorgen zu machen. Denn Merkel, Fieber in Afrika kann ja immer Malaria sein und damit ist ja tatsächlich nicht zu spaßen und es ist auch schwierig, irgendwie selbst zu diagnostizieren. Zu Hause ist es halt immer ein Magen-Darm-Infekt, aber hier kann es auch Malaria sein. Ja, und deswegen sind wir dann einfach ins Krankenhaus gefahren, um das eben abzusichern. Heller Start ins neue Jahr. Ja, jetzt wurde äh, Blut abgenommen und ähm, da das Krankenhaus ja relativ um die Ecke ist von unserer Unterkunft, bin ich jetzt, bis wir die Ergebnisse bekommen oder sind wir noch mal nach Hause gefahren und fahren dann gleich noch mal hin und bekommen dann die Info, ob es Malaria ist <lacht> oder irgendwas anderes. Es war Gott sei Dank kein Malaria, sondern so eine Art Magen-Darm-Infekt mit Erkältung, Entzündung der oberen Atemwege oder so. Und das Interessante ist, dass die Ärztin natürlich keine Sekunde auch nur daran gedacht hat, das auf Corona zu testen. Das hätte es ja auch sein können, wir wissen es nicht. Naja, die Medikamente, also Antibiotika, haben ja angeschlagen, von daher war die Diagnose wahrscheinlich nicht so falsch. Also die Bevölkerung wird ja auch nicht auf Corona getestet, weil es das offiziell ja nicht gibt in Tansania. Und dementsprechend wurde ich natürlich auch nicht getestet. Das heißt, es spielt ja einfach im Alltag null Rolle. Ne? Also sie trägt keine Masken. In der Klinik ähm, war es schon so, dass, dass ich da auch eine Maske getragen habe, weil ich ja nie Symptome hatte. Ähm, aber sonst im Alltag trägt hier niemand irgendwo eine Maske. Und ja, jetzt bin ich einfach froh, dass es mir besser geht. Also dass äh, die Symptome wieder verflogen sind sozusagen. Also dass es einfach dass ich wieder Energie habe. Und deswegen wollen wir heute jetzt auch so ein bisschen das Video nutzen, um euch einfach zu zeigen, wie wir hier gerade leben.
Ja, hier sind wir im zweiten Stock von drei Stockwerken, die dieses Penthouse hat. Hier gibt es fünf Zimmer und hier können wir wunderbar in Ruhe arbeiten. Noch mal eine Netflix-Serie gucken und dann gibt es hier diesen geilen Ausblick. Von daher zeigen wir euch doch noch Dar es Salaam. Das ist Dar es Salaam. Und hier können wir sogar direkt zu unserem Zimmer gehen, über diesen Balkon. Kommt mal mit. Oh nein. So. Das ist unser Zimmer. Leider gerade gar nicht ordentlich aussieht. Und hier kommt man normalerweise rein. Mein Lieblingsfeature in dieser Wohnung ist übrigens der Fahrstuhl. Das heißt, es gibt innerhalb dieses Penthouses noch mal einen Fahrstuhl, der eben alle drei Etagen anfährt. Aber er ist aus, also ist auch ein bisschen Quatsch, ne? Können wir gehen. Ja, Dachterrasse gibt's auch und da war gestern noch Wasser im Pool. Das war aber so fies. Wer ist er denn? Oh. <lacht> Hallo. Wir hoffen jetzt, dass sie das Wasser sozusagen neu auffüllen. Dann können wir hier schön in der Sonne im Pool sitzen. Und hier hat man natürlich auch richtig geilen Blick. Ja, ist doch irgendwie total cool und für uns ist es halt perfekt, weil wir jetzt halt gerade hier sind, ein bisschen arbeiten, wir haben die Möglichkeit Sport zu machen, wir können uns selber was kochen und selber verpflegen, wir können wunderbar, unten ist noch so eine Art Esstisch, da kann man auch richtig geil mal ein paar Stunden arbeiten, vernünftig, Internet ist richtig schnell und stabil, also alles was wir brauchen und es kostet halt nur 30 Euro, auf Sansibar haben wir eigentlich immer unser Budget gesprengt, weil es halt doch relativ teuer war. Und hier können wir uns das jetzt wunderbar leisten und deswegen bleiben wir jetzt hier auch erstmal äh, noch ein bisschen länger. Aber das kann Franz ja noch mal erzählen, was wir jetzt vorhaben, weil mein Arm fällt ab. <lacht> Muss man wohl noch ein paar extra Stunden im Gym einlegen. <lacht> ja, also wir werden jetzt hier noch drei Wochen in Dar es Salaam bleiben, wollen natürlich auch noch ein bisschen was von der Stadt sehen, wobei das jetzt keine klassische Touristenstadt ist. Also es gibt jetzt hier nicht so die Sightseeing-Highlights. Und dann ist der Plan, dass wir dann gegen Ende Januar noch Richtung Norden fahren. Das heißt, wir werden Tansanias Norden erkunden und da vor allem die Serengeti. Wir wollen unbedingt eine Safari machen und wir planen auch, da oben mal zu wandern. Das gucken wir mal, was da so geht. Ja, es ist ein bisschen kürzeres Sonntagsvideo, mehr so als Update für euch. Und im nächsten Video werden wir dann aber mal Dar es Salaam erkunden, also mal uns ein paar Stockwerke runter trauen und mal gucken, wie es auf der Straße hier aussieht. Und dafür lasst am besten ein Abo da. Und damit geht's auf zu neuen Abenteuern. Eigentlich sollte dieses Video... <lacht> Echt jetzt? Wegen Panther ist das... Zeigen wir ja. das dann noch? Ja klar. Achso. Und dann kommt das ja alles und dann liegst du da ja und dann sagst du nochmal. Genau, und willst du dann sagen, genau, willst du jetzt mal sagen? Also einfach erzählen, dass.